চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে দ্বিতীয় জঙ্গি আস্তানায় অভিযান এক নারী সহ চার জঙ্গি নিহত সোয়াতের দুই সদস্য আহত বিশ জনকে উদ্ধার ফায়ার সার্ভিসের পাঁচ ঘন্টার চেষ্টায় রাজধানীর করাইল বস্তির আগুন নিয়ন্ত্রণে পুড়ে গেছে বস্তির পনেরো শতাংশ জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস তদন্ত কমিটি গঠন বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে নেয়া বারোশো কোটি টাকা ফেরত দেয়ার নির্দেশ আপিল বিভাগের বিশ্ববাজারে তুলার দাম ঊর্ধ্বমুখী হওয়ায় বিপাকে সুতাকল মালিকরা তুলা চাষের পরামর্শ ব্যবসায়ীদের এখনই প্রয়োজন নেই বলছেন অর্থনীতিবিদরা এবং অসময়ে টানা বৃষ্টিতে ক্ষতির মুখে কক্সবাজারের লবণ চাষীরা তলিয়ে গেছে প্রায় দুই লাখ টনের বেশি লবণ এক সপ্তাহ উৎপাদন বন্ধ থাকায় ঘাটতির আশঙ্কা দেখছিলেন শিরোনাম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দেশ ও দেশের বাইরের অর্থ বাণিজ্যের নানা খবর নিয়ে আমাদের নিয়মিত আয়োজন এ সময় বাণিজ্যে আর আপনাদের সঙ্গে আছি আমি কাজল আব্দুল্লাহ দর্শক অর্থ বাণিজ্যের নানা খবরের পাশাপাশি আজ আমরা আলোচনা করব ভ্যাট অনলাইন নিয়ে এ বিষয়ে আলোচনার জন্য আজ আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত হয়েছেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অতিরিক্ত কমিশনার ড নাহিদা ফরিদি সময় স্টুডিও আসার জন্য আপনাকে স্বাগত আপনাদেরও স্বাগত এবং সুপ্রভাত এবং ভ্যাট অনলাইন এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে আমি জানাচ্ছি স্বাধীনতা মাসের শুভেচ্ছা আমরা এই বিষয়ে আপনার আলোচনা করব তবে তার আগে দেখে আসবো জাতীয় অন্যান্য বাণিজ্য কিছু খবর রাজধানীর গোসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন সংস্থার বিজ্ঞানী গবেষকদের এবং মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপ প্রদান অনুষ্ঠানে বক্তব্য দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি সেখানে পড়াশোনা শুরু করেছিলেন সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে দু হাজার এক সালে যখন জামাত এবং বিএনপি ক্ষমতা আসলো তারা সেই স্কলারশিপ বন্ধ করে দিল ফলে যারা স্কলারশিপ নিয়ে পড়াশোনা শুরু করছে তারা অনেকেই বিপদে পড়ে গেলেন অনেকেই সেখানে মানে অর্ধেক পথেই দেশে মানে যারা অন্তত চাকরিজীবী যারা তারা তো দেশে ফিরেই চলে আসতে হলো তাদের আর ওই মানে পিএইচডি গ্রহণ করা হলো না তো ভবিষ্যতে যেন এরকম কেউ করতে না পারে তার জন্য আমরা একটা ট্রাস্ট ফান্ডি করে দেব যাতে করে সেখানে পর্যাপ্ত টাকা থাকবে এবং যারা পাবেন এটা যেন অব্যাহত থাকতে পারে সেই চিন্তা থেকেই আমরা করে দিয়েছি আর বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপ ছাড়াও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় থেকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়ন ও বিকাশ সাধনের লক্ষ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এম এস এম ফিল পিএইচডি ও পিএইচডি উত্তর পর্বের ছাত্রছাত্রী গবেষকদের মধ্যে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ প্রদান করা হচ্ছে দু হাজার নয় দশ অর্থ বছর থেকে দু হাজার পনেরো ষোলো অর্থ বছর পর্যন্ত মোট পাঁচ হাজার নয়শো একজন ছাত্রছাত্রী ও গবেষকের মধ্যে সাতত্রিশ কোটি একান্ন লক্ষ উননব্বই হাজার টাকার ফেলোশিপ প্রদান করা হয়েছে বর্তমান অর্থ বছরে এক হাজার সাতশো দুই জন ছাত্রছাত্রী গবেষককে নয় কোটি একানব্বই লাখ সাতারো হাজার টাকার ফেলোশিপ প্রদান করা হচ্ছে আমি বিজ্ঞান প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য বিজ্ঞান গবেষণায় সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদানে আমাদের সরকার সবসময় অঙ্গীকারবদ্ধ কাজী ফেলোশিপের পাশাপাশি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে গবেষণা উন্নয়ন কাজী উৎসাহ অনুপ্রেরণা প্রদানের লক্ষ্যে বিজ্ঞানী গবেষকদের গবেষণা অনুদান গবেষণা অনুদান প্রদান করা হচ্ছে জ্ঞান ভিত্তিক ও বিজ্ঞান নির্ভর সমাজ গঠনে এই কর্মসূচি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে বলে আমি বিশ্বাস করি দু হাজার নয় দশ অর্থ বছর থেকে চলতি অর্থ বছর পর্যন্ত এক হাজার সাতশো তেপান্নটি প্রকল্পের অনুকূলে আটষট্টি কোটি তেরানব্বই লাখ আশি হাজার টাকা গবেষণা অনুদান প্রদান করা হয়েছে বর্তমান অর্থ বছরে তিনশো পঁচানব্বইটি প্রকল্পের বিপরীতে এগারো কোটি সাতান্ন লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা প্রদান করা হচ্ছে আমি মনে করি আমাদের এই সকল কর্মসূচি মানুষের কল্যাণেই কাজে লাগবে মানুষের উন্নত জীবন দেবার যে অঙ্গীকার আমরা করেছি তা বাস্তবায়নে যথেষ্ট অবদান রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি আমরা আমাদের সব সময়টাই লক্ষ্য যে এই দেশ এগিয়ে যাচ্ছে এগিয়ে যাবে তাই আমি আমাদের যারা এখানে গবেষক বৃন্দ আছেন আবার শিক্ষার্থীরাও অনেকে আছেন শিক্ষক গবেষক শিক্ষার্থীগণ সকলকে আমি এই অনুরোধ করব যে আমাদের দেশের প্রতিটি 
ছেলে মেয়েকে যেমন লেখাপড়া শিখতে হবে শিক্ষক অভিভাবক তারাও এ ব্যাপারে আরও যত্নবান হবেন আর আরেকটা বিষয় আমি বলবো যে জানেন আপনারা যে আজকে বিশ্বব্যাপী নতুন একটা উপসর্গ দেখা দিয়েছে সেটা হচ্ছে এই জঙ্গিবাদ সন্ত্রাস এবং মাদকাসক্তি এর বিরুদ্ধে সকলকে জনমত সৃষ্টি করবার জন্য আমি অনুরোধ জানাচ্ছি আমাদের ছেলে মেয়েরা অত্যন্ত মেধাবী দেশে না বিদেশেও যারা পড়াশোনা করে তারাও তাদের মেধার দৃষ্টান্ত রেখে যাচ্ছে কাজে এরা যেন কেউ বিপথে না যায় এই ধরনের জঙ্গিবাদ সন্ত্রাসের সাথে যেন সম্পৃক্ত না থাকে সেদিকে বিশেষভাবে নজর দেবার জন্য শিক্ষক অভিভাবক থেকে শুরু করে আমাদের যারা আছেন সকলের প্রতি সমাজের সকল স্তরের মানুষের প্রতি আমি আবেদন জানাচ্ছি যে সকলে এ ব্যাপারে যদি একটা সচেতনতা সৃষ্টি করতে পারেন তাহলে আমরা নিশ্চয়ই আমাদের দেশকে এই ধরনের জঙ্গিবাদ সন্ত্রাস মুক্ত রাখতে সক্ষম হব আর তাছাড়া আমাদের সরকার এ ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ যেখানেই হোক এ ধরনের কোনো জঙ্গিবাদ সন্ত্রাসের কোন স্থান বাংলাদেশে হবে না তার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা আমরা নেব আমি আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাই এবং আমরা চাই যে আমাদের এই গবেষণার কাজ আরও সকলে মনোযোগের সাথে করবেন এবং যারা সত্যি গবেষণা করে কোনো ফলাফল জাতিকে দিতে পারবেন তাদের জন্য নিশ্চয়ই আমরা সব সময় আমাদের চিন্তা চেতনাই আছে তাদেরকে আরও বেশি সহযোগিতা করে যাওয়া এবং সেটা আমরা করে যাব এই দেশ আমাদের আমরা মহান মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জন করে এ দেশকে স্বাধীন করেছি এ কথা সবসময় মনে রাখতে হবে যে আমরা স্বাধীন জাতি যুদ্ধে বিজয়ী জাতি আমরা বিজয় অর্জন করে এ দেশ স্বাধীন করছি কাজ এই দেশ আমাদের সকলের দেশকে আমরা উন্নত সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে গড়ে তুলব কারো কাছে মাথা নিচু করে আমরা চলব না কারো কাছে হাত পেতে আমরা চলব না আমাদের সীমিত সম্পদ এটা ঠিক কিন্তু আমি মনে করি পরিকল্পিতভাবে এই সীমিত সম্পদ যদি আমরা ব্যবহার করতে পারি এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে এটার ব্যবহার যদি নিশ্চিত করতে পারি তাহলে আমাদের কারো মুখাপেক্ষি হয়ে চলতে হবে না আমরা নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে মাথা উঁচু করে বিশ্ব সবায় এগিয়ে যাব এটাই হচ্ছে আমাদের লক্ষ্য দর্শক রাজধানীর ওসমান স্মৃতি মিলনায়তনে বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপ প্রদান অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিটিভি ওয়ার্ল্ডের সৌজন্যে এতক্ষণ ছিলাম সেখানে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে দ্বিতীয় জঙ্গি আস্তানায় শেষ হয়েছে কাউন্টার ট্রাইজম ইউনিটের আসল্ট সিক্সটিন অভিযান অভিযানে এক নারী সহ চার জঙ্গি নিহত হয়েছে আহত হয়েছেন দুই সোয়াত সদস্য এখন পর্যন্ত জঙ্গি আস্তানা থেকে জিম্মি থাকা বিশ জনকে উদ্ধার করেছে কাউন্টার ট্রাইজম ইউনিট চট্টগ্রাম রেঞ্জের ডিআইজি জানান আস্তানা দুটি নব্য জেএমবি বলে ধারণা করেছেন তারা অভিযান শুরু হওয়ার পর থেকেই মুহুরমুহুর গুলি এবং বোমার আওয়াজে প্রকম্পিত হচ্ছিল চারপাশ এ সময় সোয়াত ও কাউন্টার ট্রাইজম ইউনিটের সদস্যরা কৌশলে বাড়ির ভিতরে ঢুকে পড়লে শুরু হয় বন্দুক যুদ্ধ এ সময় আত্মঘাতী স্কোয়াডের চার সদস্য নিহত হন এদিকে এ ঘটনায় দুই সোয়াতের সদস্য আহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে চট্টগ্রাম জেলার পুলিশ সুপার আহত দুই সোয়াত সদস্যকে চট্টগ্রাম সিএমএইচ এ নেওয়া হয়েছে সকাল ছয়টার থেকে আমাদের অপারেশন অ্যাসল্ট সিক্সটিন এটা আমরা শুরু করি সোয়াতের সদস্যরা গুলি করলে একজন পড়ে যায় এবং আরেকজনের বড় শরীরে থাকা বিস্ফোরক সাথে সাথে বিস্ফোরণ ঘটে আমরা এখন পর্যন্ত চারটা ডেড বডি ওখানে দেখেছি ফায়ার সার্ভিসের সহযোগিতায় যারা এখানে বাসার ভিতরে ছিল এরকম প্রায় বিশ জনকে আমরা উদ্ধার করেছি যতটুকু পর্যন্ত আমাদের তথ্য আছে আমরা নব্য জেএমবি এটা মনে করছি সীতাকুণ্ডে প্রেমতলায় জঙ্গিদের দ্বিতীয় আস্তানার অভিযান শেষ হয়েছে সেখানে আছেন রিপোর্টার কমল দে বিস্তারিত জানতে সরাসরি চলে যাচ্ছে তার কাছে কমল সীতাকুণ্ড থানা পুলিশ যখন এখানে জঙ্গি আস্তানার খোঁজে আসে তখন পুলিশের উপর জ্ঞানের নিক্ষেপ 
করা হয়েছিল সেই থেকে কিন্তু ভবনটি অবরুদ্ধ অবস্থা ছিল এবং যেখানে শুধু জঙ্গিরা যে অবরুদ্ধ ছিল তা নয় এই নিরাপত্তার সাথে সেখানে কিন্তু সেখানে এই সেই ভবনের বাসিন্দা হিসাবে থাকা বিজন অবরুদ্ধ অবস্থা ছিল এবং গতকালকে এক সোয়াত বাহিনী চেষ্টা করেছিল চট্টগ্রামের সোয়াত বাহিনী সেই জঙ্গিদেরকে নিরস্ত করার জন্য কিন্তু বারবার দুইবার চেষ্টা করে তারা ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে কারণ তারা যখনই সোয়াত বাহিনী প্রবেশের চেষ্টা করে তখন তারা সেখান থেকে গুলি বর্ষণ করে এবং গ্রেনেড বিস্ফোরণ ঘটিয়ে তারা সদস্যদের প্রতিহত করেছে এরপর ঢাকা থেকে সোয়াত সদস্য তলব করা হয় তলব করা হয় কাউন্টার টেরোরিজম ইউনিটকে রাত একটা বিশাল বহন নিয়ে সোয়াত এবং কাউন্টার টেরোরিজম ইউনিট চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে এসে উপস্থিত হয় এবং তারা রাত একটা থেকে শুরু করে স্ট্র্যাটেজিক কথা যে আক্রমণের যে কৌশলটি সে কৌশলের পরিকল্পনা কারণ আপনি জানেন যে ভবনটি এত যে ভবনটি দ্বিতল ভবনটা আপনি দেখতে পাচ্ছেন ছায়ানির ভবন সেই ছায়ানির ভবনে শুধু জঙ্গিরা ছিল তা কিন্তু নয় জঙ্গিরা মাত্র একটি কক্ষে ছিল আর বাকি যে কক্ষে সে কক্ষে অন্তত বিশ জন লোক ছিল যারা বন্দিত অবস্থার প্রতি ছিল জঙ্গিদের কারণে জঙ্গিরা প্রথম পর্যায়ে নিজেদের কক্ষ থেকে থেকে পুলিশকে জ্ঞানের নিক্ষেপ করছিল কিন্তু সন্ধ্যা হওয়ার পরপরই কিন্তু জঙ্গিরা সেই কক্ষ থেকে বেরিয়ে এসে বেরিয়ে আসার পর তারা ছাদ ব্যালকনি সহ বিভিন্ন জায়গায় তারা অবস্থান নেয় এবং সেই অবস্থান নেওয়ার প্রেক্ষিতে গিয়ে কিন্তু যারা বাসার বাসিন্দা ছিল তারা যেমন বের হতে পারছিল না বা কেউ তাদের যে প্রতিহত করবে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী তাও সম্ভব হচ্ছিল না একদম আমরা দেখেছি ভোট ছয়টাই ঠিক অপারেশন অ্যাসল সিক্সটিন শুরু হয় অপারেশন অ্যাসল সিক্সটিনের নেতৃত্ব দিয়েছে ঢাকা থেকে আসা সোয়াত বাহিনী সে সাথে ছিল কাউন্টার টেরোরিজম ইউনিট চট্টগ্রাম জেলা পুলিশ भर्ती এবং পরবর্তীতে সোয়াতের গুলিতে আরো দুজন নিহত হয় এ মোট আমাদেরকে যে চট্টগ্রামে যে ডিআইজি রেঞ্জ শফিকুল ইসলাম জানিয়েছেন এই ঘটনায় চারজন নব্বই জে এমবি সদস্য নিহত হয়েছেন এবং সোয়াতের দুজন সদস্য আহত হয়েছেন এবং বিশ জনকে তারা এখান থেকে উদ্ধার করে নিরাপদে সরিয়ে নিয়ে গেছেন এখন এখানে বোম ডিসপোজাল টিম প্রবেশ করেছে এবং তারা এখানে বড় বড় গ্রেনেড রয়েছে বলে আমাদেরকে জানানো হয়েছে এবং গ্রেনেডগুলো নিষ্ক্রিয় করার জন্য ঢাকার কাউন্টার টেরোরিজম ইউনিট এবং চট্টগ্রামের গোয়েন্দা পুলিশের বোম ডিসপোজাল ইউনিট কিন্তু আপনি দেখতে পাচ্ছেন ভবনের ভিতর তারা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে এবং ভবনটিকে তারা নিরাপদ করার জন্য চেষ্টা করছে তো বলা যায় যে এখন পর্যন্ত বোম নিষ্ক্রিয় টিম হতো ভূমিকা রাখছে এবং কতক্ষণ লাগতে পারে তা তারা নিশ্চিত করে বলতে পারছে না কারণ তারা বলছে যে আরও হয়তো ঘন্টা দেড়েক লাগবে এই বোমাগুলি নিষ্ক্রিয় করতে তো বলা যায় তবে শুধুমাত্র চারজন জঙ্গি নিহত এবং সাথে দুজন সদস্য আহত হয়েছে তো এ গত আঠারো ঘন্টার সেই শ্বাসুদ্ধকর পরিস্থিতিতে তো এখন পর্যন্ত আমার কাছে এ ছিল চট্টগ্রাম সীতাকুণ্ডির ছায়ানির জঙ্গি আস্তানা তার সর্বশেষ দর্শক সীতাকুণ্ডের প্রেমতলায় দ্বিতীয় জঙ্গি আস্তানার অভিযানের শেষ খবর জানাচ্ছেন সহকর্মী কমল দে ফায়ার সার্ভিসের আঠারোটি ইউনিটের চেষ্টায় টানা পাঁচ ঘন্টায় নিয়ন্ত্রণে এলো রাজধানীর কড়াইল বস্তির আগুন তবে কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি এখনো গোটা বস্তির পনেরো ভাগ অংশ পুড়ে গেছে বলে দাবি করেছে ফায়ার সার্ভিস বিস্তারিত ডেস্ক রিপোর্ট বুধবার রাত দুটা পঞ্চাশ মহাখালী কড়াইল বস্তির মাঝের একটি ঘর থেকে সূত্রপাত হয় আগুনের এরপর মুহূর্তে আগুন ছড়িয়ে পড়ে পুরো বস্তিতে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে ফায়ার সার্ভিসের চোদ্দটি ইউনিট আর আগুনের তীব্রতা বাড়তে থাকায় পরে যোগ দেয় আরও চারটি তবে বস্তিতে প্রবেশের রাস্তা শুরু হওয়ায় এবং প্রচন্ড বাতাস ও কালো ধোঁয়ার কারণে আগুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আনতে বেগ পেতে হয় ফায়ার সার্ভিসের টিমগুলোকে এখানে শুধু যে বস্তি থানা এখানে কিন্তু অনেক ধরনের মানে কার্ড স্টোরেজ আছে তেলের দোকান তারপরে জুতার দোকান তারপরে আপনার এই কসমেটিক্সের দোকান ছিল যার ফলে এখানে আগুন নিয়ন্ত্রণ করতে একটু দেরি হয়েছে বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিটের একটা প্রধান কারণ কিছু <laughs> পঁচানব্বই একর জায়গার উপর গড়ে উঠায় বস্তিতে প্রায় সাড়ে চার হাজার বসত ঘর ও দোকানপাট রয়েছে নিয়ন মোহাইমিন সময় সংবাদ এবার অর্থ বাণিজ্যের খবর নতুন মূল্য সংযোজন ও সম্পূরক শুল্ক আইন বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে আজ থেকে অনানুষ্ঠানিকভাবে সারা দেশে অনলাইনে মূসক নিবন্ধন শুরু করতে যাচ্ছে এনবিআর 
আগামী 23 মার্চ আগারগাঁওয়ে নতুন রাজস্ব ভবনে আনুষ্ঠানিকভাবে এই কার্যক্রমের উদ্বোধন করবেন অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত জুনের মধ্যে সনাতনী নিয়মে নিবন্ধিত সব ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে অনলাইনে নিবন্ধন করতে হবে কোন প্রতিষ্ঠান নিবন্ধন না করলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয়ে যাবে আমদানি রপ্তানি কার্যক্রম তবে নতুন আইনে 30 লাখ টাকা পর্যন্ত বার্ষিক ক্রয় বিক্রয় ভ্যাটের আওতামুক্ত থাকবে পয়লা জুলাই থেকে কার্যকর হবে মূসক আইন নতুন আইনে সব প্রতিষ্ঠানকে অনলাইনে রিটার্ন দাখিল ও মূসক পরিষদ করতে হবে বর্তমানে নিবন্ধিত মূসক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা 8 লাখ 42 হাজার এর মধ্যে 1 লাখ 65 হাজার আমদানি ও রপ্তানি করক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সক্রিয় আমদানি কারক 31600 ও সক্রিয় রপ্তানি কারক প্রতিষ্ঠান মাত্র 8639 টি এনভারে টার্গেট আগামী 3 বছরের মধ্যে ভ্যাট থেকে রাজস্ব আহরণ 1 লাখ 50 হাজার কোটি টাকায় উন্নীত করা দর্শক আগে জানিয়েছিলাম আজ আমরা অনলাইনে ভ্যাট কার্যক্রম নিয়ে আলোচনা করব এখন সেই বিষয়ে বিস্তারিত জানতে চলে যাচ্ছি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অতিরিক্ত কমিশনার ডক্টর নাহিদা ফরিদের কাছে স্যার নাহিদা আমরা আলোচনা দিলাম সেই ক্ষেত্রে একটু আমাকে বলেন যে এনবিআর যে প্রজেক্টটা নিয়েছে যে প্রকল্প নিয়েছে এটা কিভাবে আপনারা সম্পাদন করবেন একটু প্রকল্প সম্পর্কে একটু জানতে চাই আপনারা সবাই জানেন যে 2012 সালে নতুন যে ভ্যাট আইন এবং সম্পর্ক শুল্ক আইন এটা জাতীয় মহান জাতীয় সংসদে পাস হয়েছে এবং 2017 সালের 1 জুলাই থেকে কমপ্লিটলি এর কার্যক্রম শুরু হবে এবং সেই হিসাবে আপনি অলরেডি বলেছেন যে আমাদের নিবন্ধন কার্যক্রম শুরু হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ভ্যাটের এই প্রজেক্টটা চালু হয়েছে 9 9 মে 2014 সালে এবং এই প্রজেক্টের মেয়াদ হচ্ছে 2020 সাল পর্যন্ত এই প্রজেক্টের মাধ্যমে বেসিক্যালি যেটা করা হচ্ছে একটা কমপ্লিট অটোমেশন বাংলাদেশে ১৯৭২ সালে আমাদের মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের পরে আমাদের যে রাজস্ব ছিল সেই রাজস্ব ছিল একশো শিশুত্তর কোটি টাকা তার মধ্যে আবগারি শুল্ক ছিল আটান্ন কোটি টাকা উনিশশো সালে আমাদের ভ্যাট ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয় এবং সেখান থেকে আসলে বিভিন্ন জিনিসগুলোকে সব কিছু সবার সব দাবি দেওয়া সব করতে যে দেখা গেছে যে বর্তমানে আইনটা বেশ কমপ্লিকেটেড হয়ে গেছে এবং সরকার মনে করছে এবং যারা ট্যাক্স ইকোনমিস্ট এবং রাজস্ব বোর্ড তারা মনে করছেন যে আইনটা আসলে ঠিক যুগোপযোগী হচ্ছে না আধুনিক হচ্ছে না এই কারণেই আইনটাকে কিভাবে দুই হাজার সালে যে আইনটা পাস হয়েছে সেই আইনটা কিভাবে কার্যকর করা যায় তার জন্যই ভ্যাট অনলাইন প্রজেক্ট আর ভ্যাট অনলাইন প্রজেক্টের মেইনলি মেইন উদ্দেশ্য ছিল আটটা সেটা হচ্ছে ফার্স্টই হচ্ছে এনশিওর রেভিনিউ মোবিলাইজেশন আপনারা তো জানেন যে আমাদের আমদানি শুল্ক থেকে দিন দিন আমদানি শুল্কের গুরুত্ব কমে আসছে এবং দিন দিন আমদানি শুল্ক থেকে আমাদের রেভিনিউ কমে আসছে তাহলে আমাদের কিসের উপর জোর দিতে হবে ডোমেস্টিক রিসোর্স মোবিলাইজেশনের জন্য আর ডোমেস্টিক রিসোর্স মোবিলাইজেশনের জন্য ভ্যাট হচ্ছে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এবং উৎকৃষ্ট পন্থা বলা হয়ে থাকে পঞ্চাশের দশকে পৃথিবীতে ভ্যাট চালু হওয়ার পর ভ্যাট পৃথিবীতে যে রেভিনিউ ছিল সেই রেভিনিউ টোয়েন্টি পার্সেন্ট বাড়িয়ে দিয়েছে তো বেসিক্যালি রেভিনিউ মোবিলাইজেশন করা এবং আমাদের একটা নন কমপ্লায়েন্ট এক্সপার্ট গ্রুপ আছে যাদেরকে আমরা সব সময় হয়তো আইডেন্টিফাই করে ওভাবে নেটে আনতে পারি না সুতরাং তাদেরকে আইডেন্টিফাই করে নেটে নিয়ে আসা এটা এই প্রকল্পের একটা উদ্দেশ্য ছিল তারপর প্রকল্পের আরেকটা উদ্দেশ্য ছিল ক্যাপাসিটি বিল্ডিং টু এনবিআর এনবিআর এর যে অফিসার্স আছে তাদের ক্যাপাসিটি বিল্ডিং করা এবং বিশ্বের উন্নত দেশের সাথে তাল মিলিয়ে যাতে এনবিআর চলতে পারে সেই ব্যবস্থা করা এবং অটোমেশন করা কমপ্লিট অটোমেশন করা এটা বাংলাদেশ ব্যাংক এটা সিএজি অফিস এটা ইনকাম ট্যাক্স কাস্টমস সবার সাথে একটা কমপ্লিট অটোমেশন প্রক্রিয়া যাবে মেইনলি ভ্যাট অনলাইন প্রকল্পটা এই উদ্দেশ্যগুলো নিয়েই চালু হয়েছে যে দিন দিন নন কমপ্লায়েন্ট ট্যাক্স সংখ্যা কমে আসবে ভলেন্টারি ট্যাক্স পেয়ারের সংখ্যা বাড়বে এবং আমাদের যে গোল আছে দুই হাজার একচল্লিশ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়া সেই মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়া দিকে এগিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যেই আসলে ভ্যাট অনলাইন প্রজেক্ট সেক্ষেত্রে যে বলছেন যে উদ্দেশ্যগুলো সেক্ষেত্রে কতটুকু বাস্তবায়ন হবে বলে মনে করছেন আপনারা প্রজেক্টের মাধ্যমে আসলে আশা করতে দোষ নেই আমার কাছে মনে হয় এবং এনবিআর বিশ্বাস করে এখানে আমার বিশ্বাস কিছু আসবে যাবে না বাট এনবিআর বিশ্বাস করে যে প্রজেক্ট যে গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে এবং আমরা যে টাইম ফ্রেম অনুযায়ী চলতে পারছি যেমন আমাদের প্ল্যান ছিল মার্চের মধ্যে অনলাইন কার্যক্রম যেটা আছে সেই কার্যক্রমগুলো কমপ্লিটলি করা হবে মোটামুটি সব কার্যক্রমই শেষ হয়েছে এবং ট্যাক্সপেয়ারদের কাছ থেকে আমরা ভালো সারা পাচ্ছি স্পেশালি বড় ট্যাক্সপেয়ার যারা আছেন এবং মাঝারি ট্যাক্সপেয়ার যারা আছেন আমরা বেশ ভালো সারা পাচ্ছি তারা নিজেরা নিবন্ধন করতে এসছেন আমরা আশাবাদী আর 
আপনারা তো জানেন যে বাংলাদেশে আসলে একটা সময় ছিল যখন ট্যাক্স লিটারেসি বা ট্যাক্স এডুকেশন আসলে অতটা ভাইব্রেন্ট ছিল না অতটা দৃশ্যমান ছিল না বাট এখন কিন্তু ট্যাক্স এডুকেশন এবং ট্যাক্স লিটারেসির দিকে মানুষের বেশ আগ্রহ যেহেতু মানুষের আগ্রহ বাড়ছে আর যে কোনো কার্যক্রম সফল হওয়ার জন্য কিন্তু জনগণের অংশগ্রহণ যেটা জনগণের অংশগ্রহণটা কিন্তু সবচেয়ে বেশি জরুরি যেহেতু এখানে ট্যাক্স পেয়াররা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করছে এই আমরা যখন তাদেরকে কোনো চিঠি দিচ্ছি যে আপনাদেরকে নতুন আইনের যে রেজিস্ট্রেশন হতে হবে তারা নিজে থেকে আসছে যেমন তারা জেনেছিল যে গতকাল থেকে পনেরোই মার্চ থেকে এটা শুরু হবে কালও কিন্তু অনেক ট্যাক্স পেয়ার এসেছে যে আমরা কিভাবে করব তার মানে কি যখনই ট্যাক্স পেয়ারের অংশগ্রহণটা থাকবে তাদের ভলেন্টিয়ারি যেই ভলেন্টিয়ারি তারা যত আসবেন তত বেশি এটা সফল এবং আমরা আমরা আশা করছি এবং আমরা বিশ্বাস করি ভ্যাট অনলাইন প্রজেক্ট সফল হবে ডক্টর নাইডু একটু আমরা বিরতি যাব বিরতির পরে আবারও ফিরবো এই আলোচনায় ওকে থ্যাংক ইউ দর্শক আলোচনা করছি ভ্যাট অনলাইনে মূসক নিবন্ধন ডক্টর নাহিদা আমরা আলোচনায় ফিরছি আবারও সেক্ষেত্রে একটু আমি প্রথমেই জেনে নিতে চাচ্ছি যে পরিসংখ্যান যেটি বলছে যে আমাদের আট লাখ বিয়াল্লিশ হাজার মূসক নিবন্ধন প্রতিষ্ঠান রয়েছে নিবন্ধিত তার মধ্যে বলা চলে যে এক লাখ পঁয়ষট্টি হাজার আমদানি এবং রপ্তানিকর প্রতিষ্ঠান সক্রিয় রয়েছে একত্রিশ হাজার ছয়শো সক্রিয় রপ্তানি রপ্তানিকর প্রতিষ্ঠান আছে আট হাজার ছয়শো উনচল্লিশটি এই যে মানে ক্ষুদ্র একটি ক্ষুদ্র একটা সংখ্যা প্রতিষ্ঠান শুধু নিবন্ধনের আওতা কিংবা সক্রিয় আছে আমরা বলি সেটি এতগুলো বাইরে যারা আছে এতগুলো প্রতিষ্ঠানকে আপনারা কিভাবে নিয়ে আসবেন এই নিবন্ধনে একটু যদি বলেন এটাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখছেন কি না অবশ্যই এটা একটা চ্যালেঞ্জ তারপরও যে বিষয়টা হচ্ছে যে আপনারা আপনি নিজেই কিন্তু বলছিলেন যে পহলা জুলাই থেকে যারা নিবন্ধন গ্রহণ করেনি তাদের কার্যক্রম অটোমেটিক্যালি বন্ধ হয়ে যাবে আর আমাদের একটা বিরাট বড় অংশ নিবন্ধন আসা আসলে সাপ্লায়ার্স অ্যান্ড কন্ট্রাক্টার যারা ধরেন জীবনে একবার কাজ পেল তাদের একবারই নিবন্ধন লাগলো তারা যে সেকেন্ড টাইম কাজ করবে বা নিবন্ধনটা তাদের লাগবে বিষয়টা সেটা না আর এরপর এই কারণে হয়েছে কি যে তিরিশে জুন পর্যন্ত মোট কথা যত কম আমরা অবশ্যই ট্রাই করছি কারণ ভ্যাট অনলাইন বারোটা কমিশনারেট এবং যত সার্কেল অফিস এবং সব কিছু আছে সবাই একসাথেই কাজ করছে আসলে আমরা ট্যাক্স পেয়ারদেরকে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করছি তারা নিজেরা আসছে এবং তিরিশে জুনের পর থেকে যখন নিবন্ধন থাকবে না এবং কেউ কাজ করতে পারবে না তখন সে অটোমেটিকলি আসবে ইটস চ্যালেঞ্জ বাট উই উইল ওভারকাম ইট দ্বিতীয় প্রশ্ন আর বলছে ব্যবসায়ী একটা দাবি ছিল জুলাই থেকে আপনারা যখন এই আইনটা কার্যকরে যাবে নতুন আইন এর আগে যে পনেরো শতাংশ একটা ধার্য করতে যাচ্ছেন আপনারা এটা আগে থেকে কথা রয়েছে সেক্ষেত্রে এটার আগে দাবি ছিল যে ষাট শতাংশে নিয়ে আসা প্রথম পর্যায়ে প্রাথমিকভাবে তারপর আস্তে আস্তে বাড়ানো এটার ব্যাপারে আপনাদের সিদ্ধান্তটাকে একটু বলবেন অ্যাকচুয়ালি ব্যবসায়ীরা যে দাবি করছেন অবশ্যই তারা যদি মনে করে থাকেন তাদের প্রবলেম হচ্ছে এটা তারা বাস্তব কি বলছেন তাদের ক্ষেত্রে বাট ইন্টারন্যাশনাল যদি আপনি কালচার বা প্র্যাকটিস খেয়াল করে থাকেন তাহলে দেখবেন যে বাংলাদেশের যে পনেরো পার্সেন্ট রেট আছে এটা খুব একটা বড় কোনো রেট না এর চেয়ে অন্যান্য দেশে ভ্যাটের এই রেটের এই রেটটা কিন্তু অনেক বেশি আর তাছাড়া ভ্যাট কিন্তু বিভিন্ন স্তরে আপনি উৎপাদনের প্রত্যেকটা স্তরে মূল্য সংযোজনের উপর কিন্তু দিচ্ছেন ফাইনালি কেউ যদি সব কিছু ঠিকভাবে চেয়ে মানে মেনটেইন করে তাহলে কিন্তু তার ট্যাক্স ইন্সিডেন্সটা অত বেশি না তারপরও এখন যেহেতু ব্যবসায়ীরা বাজেট প্রস্তাবনা নিয়ে আসছেন এবং এনবিআর আলোচনা করছে এনবিআর আলোচনা করে যদি মনে করে তাহলে পরবর্তী সিদ্ধান্ত হয়তো এনবিআর নিতে পারে বা আপাতত আমাদের যে সরকারি যে রেট ফ্যাটের পনেরো পার্সেন্ট এখনও সেটাই আছে এবং বাকিটা ভবিষ্যতে এটা ভবিষ্যৎ সবশেষ প্রশ্ন এসছে সেটা হচ্ছে যে ক্ষুদ্র মাঝারি উদ্যোক্তা যারা আছেন তাদের উপর এই অনলাইন নিবন্ধন বলি সেটা কিভাবে প্রভাব ফেলবো মনে করছেন অ্যাকচুয়ালি ক্ষুদ্র মাঝারি ব্যবসায়ী যারা আছেন অনলাইন নিবন্ধনটা না তাদের মেইন আপনারা যদি পেপার পত্রিকা সব কিছু তো দেখে থাকেন তাদের নতুন আইনটা নিয়ে তাদের কিছুটা হয়তো অবজারভেশন আছে বাট নতুন আইনটা হয়েছে কি তিরিশ লাখ টাকার নিচে যার ইয়ারলি টার্ন ওভার তাকে কিন্তু কোনো পদের কোনো কিছুই নিবন্ধন হতে হবে না উনি আর ট্যাক্সের কোনো নেটেই থাকবেন না তিরিশ লাখ থেকে আশি লাখের মধ্যে মানে তাহার মানে কি ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী যারা আছেন তারা কিন্তু অলরেডি বেরি হয়ে গেল তাদের উপর কোনো ট্যাক্স বা ভ্যাটের বার্ডেনই থাকলো না এবং এরপরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে তিরিশ লাখ থেকে আশি লাখ টাকার যেই গ্রুপটা আমরা যদি তাদের মাঝারি বলি তাহলে কি হচ্ছে যে তাদের ক্ষেত্রে অনলি থ্রি পার্সেন্ট টার্ন ওভার ট্যাক্স দিতে হবে তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এই পনেরো পার্সেন্ট ভ্যাট না নতুন আইনটা ঠিকভাবে যদি কার্যকর এবং আমরা যদি সেটা ঠিকভাবে করতে পারি অনলাইন প্রজেক্টের মাধ্যমে তাহলে ক্ষুদ্র এবং মাঝারি ব্যবসায়ী যারা আছেন তারা আসলে আগের থেকে উপকৃত হবেন তাদের ট্যাক্স বার্ডেন কমবে 
এবং আমরা আশা করছি ব্যবসায়ীরা এটা বুঝতে পারবেন এবং তারা বুঝে বুঝে সক্ষম হবে এবং তারা নতুন আইনটাকে গ্রহণ করতে আগ্রহী হবেন অলরেডি বড় একটা অংশ তারা আসলে যথেষ্ট আগ্রহী নতুন আইনের প্রতি কারণ তারা বুঝতে পেরেছে যে আইনটা যেহেতু কমপ্লিটলি অটোমেটেড একটা ইয়ে তাদের সবচেয়ে বড় কথা তাদের ট্যাক্স অফিসে বা ভ্যাট অফিসে যেতে হবে না তারা যে বলে থাকে তারা গেলে তাদের অনেক ধরনের হয়রানি শিকার হতে হয় সেই জিনিসটা তাদের হতে হবে না শুধু তাদের জন্য আসলে ভালোই হবে নারী উদ্যোক্তা যারা আছেন তারা কিন্তু অনেক সময় বলেন যে সেটা হচ্ছে যে ত্রিশ লাখ টাকা নয় এর চেয়ে বেশি যদি করা যায় এক্ষেত্রে আপনাদের কোনো পরিকল্পনা কিংবা উদ্যোগ আছে কিনা যদি সংক্ষেপ একটু বলেন আসলে বাজেট আলোচনা শুরু হয়েছে আর নারী উদ্যোক্তা যারা আছেন বা নারী করদাতা যারা আছেন তারা কিন্তু ইনকাম ট্যাক্সে একটা ভালো ফেসিলিটিস পেয়ে থাকেন এখন বাজেট আলোচনা শুরু হয়েছে তারা যদি ওইভাবে প্রস্তাবনা যথেষ্ট যৌক্তিক প্রস্তাবনা নিয়ে তারা যদি আসতে পারেন তাহলে অবশ্যই এনবিআর সেটা ওয়েলকাম জানাবে এবং এনবিআর সেটা অবশ্যই বিবেচনা করবে কারণ ট্যাক্সপেয়ারদের নিয়েই আমাদের দেশ দেশকে গড়তে হলে তাদের ট্যাক্স আমাদের দরকার হবে আমরা আমরা বিদেশি সাহায্যের যে একটা ট্রেন্ড সেটা থেকে আমরা বের হয়ে আসছি আমরা নিজে পায়ে দাঁড়াচ্ছি কিছুক্ষণ আগে আপনারা আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বক্তব্য সেটাই শুনলেন সুতরাং আমরা আলোচনা শেষ পর্যন্ত চলে আসছি অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের স্টুডেন্ট সময় দেওয়ার জন্য পরবর্তীতে আমরা আরো আলোচনা করব ওকে আপনাদের ধন্যবাদ দর্শক আলোচনা করছিলাম অনলাইনে ভ্যাট কার্যক্রম নিয়ে আমাদের সাথে আজকে স্টুডিওতে যোগ দিয়েছিলেন এনবিআর এর অতিরিক্ত কমিশনার ডক্টর নাহিদা ফরিদি চলে যাচ্ছে পরের সংবাদে সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে নেয়া বারোশো কোটি টাকা ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন আপিল বিভাগ সকালে প্রধান বিচারপতি এস কে সিনহার নেতৃত্বে আপিল বিভাগের চার সদস্যের বেঞ্চ এ রায় দেন এর আগে দুটি প্রতিষ্ঠানের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ষাট কোটি টাকা ফেরত দিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন হাইকোর্ট এ রায়ের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ ব্যাংক আপিল করলে বুধবার এর শুনানি শেষ হয় জরুরি অবস্থার সময় দুই সালের এপ্রিল থেকে দুই সালের নভেম্বর পর্যন্ত প্রায় চল্লিশ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে বারোশো কোটি পঁচানব্বই লাখ টাকা আদায় করা হয় বর্তমানে এ অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংকে জমা আছে বিশ্ববাজারে কয়েক মাস ধরে ঊর্ধ্বমুখী বস্ত্র শিল্পের অন্যতম কাঁচামাল তুলার দাম এতে বিপাকে পড়েছেন তুলার শীর্ষ আমদানিকারক বাংলাদেশের সুতাকল বালিকরা ব্যবস্থা আগামীতে আমদানি নির্ভরতা কমাতে দেশে তুলার উৎপাদন বাড়ানোর কথা বলছেন তুলা আমদানিকারকদের সংগঠন বিসি এর নেতারা তবে এখনই তুলা চাষ বাড়ানোর দরকার নেই বলে মনে করেন অর্থনীতিবিদরা বিস্তারিত জানাচ্ছেন কামরুল হাসান সবুজ দেশে বস্ত্র শিল্পের চাহিদা মেটাতে উৎপাদনে রয়েছে প্রায় পাঁচশো সুতাকল যেখানে প্রতি বছর দরকার হয় গড়ে ষাট লাখ বেল তুলা বিসিএর তথ্য বলছে দুই সাল নাগাদ দেশে তুলার চাহিদা বেড়ে হবে সাতাত্তর লাখ বেল বর্তমানে বিপুল চাহিদার মাত্র এক শতাংশ তুলার যোগান আসে অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে ফলে বাধ্য হয়েই প্রায় শতভাগ আমদানি নির্ভর সুতাকলগুলো সম্প্রতি চীনে তুলার মজুদ কমে গেছে আর চাহিদা বেড়েছে যুক্তরাষ্ট্রে সেই সঙ্গে ভারতের বাজার থেকে পাঁচশো ও এক হাজার রুপির নোট তুলে নেয় গেল ডিসেম্বর থেকেই সেখানেও ঊর্ধ্বমুখী তুলার দাম আন্তর্জাতিক বাজারের এই সংকটের ধাক্কা এসে লেগেছে দেশের তুলার বাজারেও তবে ব্যবসায়ীরা একে নিয়েছেন চ্যালেঞ্জ হিসেবে ডিসেম্বরের যে ফিচার প্রাইস ছিল এটার মেইন ইম্প্যাক্টটা পড়ে যায় হলো ফ্যাব্রিকের উপর সংকটের আশঙ্কা নেই উল্লেখ করে তুলা চাষের জমির পরিমাণ বাড়ানোর ক্ষেত্রে সতর্ক পদক্ষেপ নেওয়ার পরামর্শ অর্থনীতিবিদদের গ্লোবালি তুলার সাপ্লাই যেহেতু সাফিসিয়েন্ট আছে সুতরাং আপনার জন্য দুশ্চিন্তার এখনো কারণ হয়ে যায়নি যে হ্যাঁ ডোমেস্টিক মার্কেট থেকে তুলা মানে উৎপাদন করি এখন যদি জমি ওদিকে ডাইভার্ট করেন তাহলে যেটা উল্টো দাঁড়াবে যে গ্লোবাল মার্কেট থেকে আমাকে রাইস কিনতে হবে এর আগের এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে গ্লোবাল মার্কেটে রাইস এখন সাফিসিয়েন্টলি পাওয়া যায় না আমদানিকারকরা বলছেন চলতি বছরের মে মাস নাগাদ অস্ট্রেলিয়ান তুলা বাজারে আসার আগে দাম কমার সম্ভাবনা নেই কামরুল হাসান সবুজ সময় সংবাদ ঢাকা পোশাক শিল্পের পাশাপাশি বাংলাদেশে বিনিয়োগের জন্য আকর্ষণীয় ও লাভজনক বিভিন্ন খাত রয়েছে তবে নির্দিষ্ট দু একটি পণ্য থেকে বেরিয়ে অন্যান্য খাতে এগিয়ে যেতে হলে দেশে বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে হবে এজন্য বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির পরামর্শ দিয়েছেন অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ একই সঙ্গে অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলো সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় দক্ষ জনবল গড়ে তোলার পরামর্শ ব্যবসায়ীদের গতকাল রাজধানীর এক হোটেলে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোতে বিনিয়োগে আকৃষ্টকরণ সেমিনারে এসব কথা বলেন তারা 
দেশের বিভিন্ন এলাকায় অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলার পরিকল্পনা নিয়ে অনেক আগে থেকেই কাজ শুরু করেছে সরকার পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন খাতের প্রায় একশোটি অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে এসব অঞ্চলে বেসরকারিভাবে দেশি বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করতে রাজধানীতে এক সেমিনারের আয়োজন করে সরকারের অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ বেজা সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সহ দেশি বিদেশি ব্যবসায়ী প্রতিনিধিরা এতে অংশ নেন ব্যবসায়ীরা বলেন বিদেশিরা বাংলাদেশের বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ করতে পারেন দেশের শ্রমিকদের আধুনিক সব ব্যবস্থাপনার সাথে পরিচয় করে দিতে সরকারকে উন্নত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে বিভিন্ন খাতে কর্মসংস্থান তৈরি হওয়ায় দ্রুত দক্ষ জনবল গড়ে তুলতে হলে শুধু শ্রমিক নয় স্কুল পর্যায় থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদেরও প্রাতিষ্ঠানিক ভাবেই কারিগরি শিক্ষায় পারদর্শী করতে হবে সেমিনারে সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা বলেন বেশিরভাগ রাজস্ব আয় হয় বেসরকারি খাতের বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে এর জন্য দেশের উন্নয়নে অর্থনৈতিক অঞ্চল গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে অর্থনৈতিক অঞ্চল হবে বহু অংশীদারিত্বের একটি প্রতিষ্ঠান এই প্রতিষ্ঠানগুলো সমৃদ্ধকরণে সরকার প্রাথমিকভাবে পরিকল্পনা নিয়ে কাজ শুরু করেছে যা আগামী দিনে দেশের সার্বিক উন্নয়ন ও মধ্যম শারীর দেশের পথে এগিয়ে যেতে বিশেষ ভূমিকা রাখবে সরকারের অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ জানায় দু একটি পণ্য থেকে বেরিয়ে এসে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে হলে বিনিয়োগ আইন কাঠামো সহজ করতে হবে ফরেন ইনভেস্টর আপনার দরজায় আপনি সারা জীবন দাঁড়িয়ে থাকলেও আসবে না যতক্ষণ পর্যন্ত আমার বিনিয়োগ সংস্কৃতি আমরা উন্নত না করি যতক্ষণ পর্যন্ত সামগ্রিক পরিবেশ আপনার বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নত না হয় কারণ তার কাছে অপশন আছে আমার যারা কম্পিটিটর আছে যে সমস্ত দেশ আছে সেখানে সে চলে যেতে পারে বিনিয়োগে আকৃষ্ট করতে নারী উদ্যোক্তাদের জন্য বরাদ্দ দেয়া হবে একশো একর জমি পাশাপাশি বিনিয়োগকারীদের জন্য নানা সুযোগ সুবিধা তুলে ধরা হয় সেমিনারে ইনভেস্টরদের জন্য আপনার যেখানে আমাদের ইকোনমিক জোনের জমি দেওয়ার বিধান ছিল তিরিশ বছর সেটা আমরা পঞ্চাশ বছর করেছি আমরা এই যে ডেভেলপারদের দেশীয় কারো অংশগ্রহণের সুযোগ ছিল না সেটা আমরা চেঞ্জ করেছি আমরা ফরেন বা ইনভেস্টরদের জন্য জোন দেওয়ার যে অ্যামেন্ডমেন্টের প্রয়োজন ছিল জি টু জি জোন করার সেটা আমরা নিশ্চিত করেছি অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোর জন্য গ্যাসের যোগান দিতে পেট্রো বাংলা সহ সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সব ধরনের সহায়তা করে যাচ্ছে বলে জানায় বেজা কর্তৃপক্ষ লাইসেন্সের মেয়াদ ছিল দু বছর সেটাকে আমরা পনেরো বছর করেছি কাজল আব্দুল্লাহ সময় সংবাদ ঢাকা দেশে শিল্প ও ব্যবসা খাতে শতকরা আশি শতাংশই ক্ষুদ্র ও কুঠির শিল্পের আওতাভুক্ত তাই শুধুমাত্র ভারী শিল্পের মাধ্যমে দেশে সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয় বলে মনে করেন শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমো গতকাল বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে পাঁচ দিনব্যাপী জাতীয় এসএমই মেলা দুই হাজার সতেরো উদ্বোধন উপলক্ষে এ কথা বলেন তিনি এছাড়া পণ্যের কাঁচামালের সহজলভ্যতার ভিত্তিতে বিভিন্ন এলাকায় শিল্প কারখানা গড়ে তোলার কাজ করা হচ্ছে বলেও জানান তিনি চারটি ক্যাটাগরিতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের মাঝে পুরস্কার প্রদানের মধ্য দিয়ে রাজধানীতে শুরু হয়েছে জাতীয় এসএমই মেলা দু হাজার এছাড়া জাতীয় এসএমই প্রতিযোগিতা দু হাজার এর বিজয়ীদের মাঝেও পুরস্কার বিতরণ করেন শিল্পমন্ত্রী আমির হোসেন আমু অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল চালিকা শক্তি তাই এ খাতের উপর ভর করে দেশের অর্থনীতি দ্রুত সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাবে শুধু ভারী শিল্পের উপরে কিন্তু একটি দেশের অর্থনীতি বা একটি দেশ নির্ভর করতে পারে না আর বিশেষ করে আমাদের দেশ যেখানে শতকরা পঁচাশি জন লোক বাস করে গ্রামে সেইখানে এই গ্রামীণ অর্থনীতিকে সুদীর করার মধ্য দিয়ে আমরা এগিয়ে যেতে পারি যেটা ইতিমধ্যে লক্ষ্য করা গেছে যেই এলাকায় যেই কাঁচামাল প্রাপ্যতা সহ সেই এলাকায় সেই কাঁচামাল ভিত্তিক শিল্প করে তোলা সেই দিকে লক্ষ্য রেখেও আমরা এই কাজটি ত্বরান্বিত করার চেষ্টা করছি পঞ্চমবারের মতো আয়োজিত এবারে মেলায় সারা দেশ থেকে দুশোটি এসএমই প্রতিষ্ঠান অংশ নিয়েছে মেলায় দেশে উৎপাদিত পাটজাত পণ্য খাদ্য ও কৃষি প্রক্রিয়াজাত পণ্য চামড়াজাত সামগ্রী সহ বিভিন্ন হস্তশিল্পের মোট দুশো টি স্টল রয়েছে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তারা মেলার মাধ্যমে তাদের পণ্য তুলে ধরার সুযোগ পাচ্ছেন সারা দেশব্যাপী মেলাতে মূলত আমরা হাতের কাজের জিনিসই বেশি এনেছি বিভিন্ন ধরনেরই ওয়ান পিস টু পিস থ্রি পিস কাঁথা চাদর সেটা প্রচারটা বেশি হয় বিভিন্ন দেশের থেকে বিভিন্ন লোকজন মেলা আসে আমাদের জিনিসগুলি দেখলে তাদের ভালো লাগবে বা এসএমই ফেয়ারটা হচ্ছে এমন একটা ফেয়ার যেটা সব সবাইকে আমাদের মতো যারা উদ্যোক্তা আছে আমরা সবাই আমরা উৎসাহিত করার জন্য অনেক ভালো একটা মাধ্যম এটা মেলায় আসার আমাদের মূল উদ্দেশ্য হল আমরা একটু পাবলিক অ্যাওয়ারনেসটা তৈরি করার চেষ্টা করছি যে পরিবেশ বন্ধ পণ্যের ব্যবহার এবং হান্ড্রেড পার্সেন্ট হাইজেনিক ওয়েতে ফুড রিসিপের যে একটা সিস্টেম পুরো ওয়ার্ল্ড ওয়াইড চলতেছে সেই বিষয়ে আমাদের একটা অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম মেলা চলবে প
হাইকোর্টের রায় কার্যকরী করতে হাজারীবাগের পরিবেশ দূষণকারী ট্যানারিগুলো থেকে খুব দ্রুত সেবা সংস্থার লাইনগুলো বিচ্ছিন্ন করার প্রক্রিয়া শুরু করা হবে বলে জানিয়েছে পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক রইসুল আলম মন্ডল তাই একটি শান্তিপূর্ণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে করার সব ধরনের চেষ্টা করা হবে বলে জানান তিনি হাজারীবাগের ছাড়পত্রহীন ও পরিবেশ দূষণকারী ট্যানারি কারখানা বন্ধে সব শেষ হাইকোর্টের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে কর্মকৌশল নির্ধারণ বিষয়ক এক সভায় এ কথা বলেন তিনি পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা ছাড়াও সভায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় শিল্প মন্ত্রণালয় ঢাকা ওয়াসা বিদ্যুৎ বিভাগ সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন হাইকোর্টের রায় অনুযায়ী কবে নাগাদ ট্যানারিগুলো থেকে সেবা সংযোগ বিচ্ছিন্ন কাজ শুরু হবে তা আগামী মাসে এক বৈঠকের মাধ্যমে নির্ধারণ করা হবে বলেও এ সময় জানানো হয় আজকে তো আমি আমার সরকারি কলেজের সাথে কথা বলছি আমি এরপরে হচ্ছে আমরা শিল্প ওনাদের সাথে একটু কথা বলছি যেন টোটাল প্রসেসটাকে আমার উদ্দেশ্যটা হলে আমি এবং আমার সহকর্মীরা চাচ্ছেন সবার একটাই উদ্দেশ্য পিসফুল ট্রান্সফার ফ্রম এক্সিস্টিং হাজারিবাগ টু হরিণভাড়া আমাদের ট্যানারি স্টেট এটা যত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কত পিসফুলি আমি জিনিসটাকে মাননীয় আদালতের আদেশ সামনে রেখে এটা এগিয়ে দিতে পারি আবারও জানিয়ে দিচ্ছি এই সময় বাণিজ্য শিরোনামগুলো চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে দ্বিতীয় জঙ্গি আস্তানায় অভিযান এক নারী সহ চার জঙ্গি নিহত সোয়াতে দুই সদস্য আহত ২০ জনকে উদ্ধার ফায়ার সার্ভিসের পাঁচ ঘন্টার চেষ্টায় রাজধানীর কড়াইল বস্তির আগুন নিয়ন্ত্রণে পুড়ে গেছে বস্তির পনেরো শতাংশ জানিয়েছে ফায়ার সার্ভিস তদন্ত কমিটি গঠন বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে নেয় বারোশো কোটি টাকা ফেরত দেওয়ার নির্দেশ আপিল বিভাগের বিশ্ববাজারে তুলার দাম ঊর্ধ্বমুখী হওয়ায় বিপাকে সুতাকল মালিকরা তুলা চাষের পরামর্শ ব্যবসায়ীদের এখনই প্রয়োজন নেই বলছেন অর্থনীতিবিদরা এবং অসময়ে টানা বৃষ্টিতে ক্ষতির মুখে কক্সবাজারের লবণ চাষীরা তলিয়ে গেছে প্রায় দুই লাখ টনের বেশি লবণ এক সপ্তাহ উৎপাদন বন্ধ থাকায় ঘাটতির আশঙ্কা এই ছিল এ সময় বাণিজ্যে যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি সঙ্গেই থাকুন সময়ের